எவ்வாறெல்லாம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நாம் இப்பொழுது காண இருக்கிறோம் பாருங்கள் ராஜாவாக அரசனாக இருந்தான் பாருங்க கிங் வந்து கிங் இஸ் அவுன் ஆல்சோ இஸ் பட் ஆஃப் தீஸ் டூ இந்த கிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இஸ் அ காமன் நவுன் பொதுவாக அசோகர் ராஜாவாக இருக்கார் ஓகே குப்தர் ராஜாவாக இருக்கிறார் அதே மாதிரி சாலமனும் ராஜாவாக இருக்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் அ காமன் நவுன் ஃபார் விச் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எனி கிங் பட் சாலமன் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி மென்ட் ஃபார் only particular one person okay so solomon is called a proper noun so the nouns are classified okay based on the specification specifica in are kurikirathu endral proper noun common king mari endha raja ku venala applicable so king is a common noun solomon is proper noun so now another way noun is again classified as on ball pen ball puduvin ball uiratra porul see masculine gender feminine gender or a, or a, so brother abindrathu on ball it, it denotes masculine gender sister is feminine gender the same way man masculine woman feminine king masculine queen feminine lion is masculine lioness is feminine similarly actor actress now புதுவின் பால் காமன் ஜெண்டர் பீப்புள் அப்படின்னா பெண் பாலாகவும் இருக்கலாம் ஆண் பாலாகவும் இருக்கலாம் மாணவர் மாணாக்கர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க மாணவராகவும் இருக்கலாம் மாணவியாக இருக்கலாம் பொது பெயர் வந்து நம்ம பீப்புளுக்கு தமிழில் மாணாக்கர் மாணாக்கர்னா மாணவரையும் குறிக்கும் மாணவியும் குறிக்கும் அதே மாதிரி பேரண்ட் பேரண்ட்னா பெற்றோர் பெற்றோர்னா பெற்ற தாயும் தந்தை இருவருக்குமே அது ஆப்ளிகபிள் ஸோ த சேம் வே சர்வெண்ட் மேபி அ மேல் ஆர் ஃபிமேல் நவ் நெக்ஸ்ட் உயிரற்ற பொருள் shirt house school so this way you can classify the nouns so in different dimensions you can classify nouns so now third approach singular and plural on the basis of the number oh pen pens pen vandu oru mai pens pan mai photo photos ipo paranga in the modi set of oru mai pan mai ku it's enough you add just one letter s pen pens photo photos but here match matches poti potigal hero heroes so in the modern set of words if you want to convert it into plural you have to add es the word the letters e and s now here baby babies so you have to remove y and you have to add is then knife knives so you have to subtract fe and put vs man men you have to remove an and put en next child children and sheep sheep certain words seen of you retain the same thing so the same word represents both singular and plural next number 4 noun so the same noun is now acted by the gerund as well as the infinitive gerund na enna endra and the verb oda ing seekalam yerkana nama தொடர் வினையச்சம் என்பதை நாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்போ தொடர் வினையச்சம் ஜெரண்ட் என்ற பெயர் பெற்று நவுனாகவும் பயன்படுகிறது பீயிங் கோயிங் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் என்பது வேர்போட டூ அட்டாச் பண்ணிருக்கிறோம் டு பி டு கோ டு சி தீஸ் ஆர் ஆல் இன் கால்டு இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் ஸோ மோத் ஜெரண்ட் அண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் கேன் பி ஆக்டிங் ஆஸ் நவுன் noun as subject as well as as the uh, objects say the for, for example the gerund and the infinitive act as a noun they both act as subject and object gerund as object par gerund as subject requesting him for leave for a day is a big problem oru naal vidupu ketpadu periya oru பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்போ விடுப்பு கேட்டல் விடுப்பு கேட்டல் அவனிடம் விடுப்பு கேட்டல் ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது விடுப்பு கேட்டல் ரிக்வஸ்டிங் ரிக்வஸ்ட் பண்றது ஸோ அந்த அது பணிவோடு கேட்டல் என்பது இங்கே சப்ஜெக்டாக இருக்கும் 
ஒரு நாள் விடுப்பிற்காக கெஞ்சுவது கெஞ்சுதல் சி கெஞ்சுதல் இங்க சப்ஜெக்டா இருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஜெரண்ட் கேன் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் சி ஐ நெவர் லைக் சென்னி ஹேம் பேக் ஹோம் அவனை மீண்டுமாக வீட்டுக்கு அனுப்புதல் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஸோ சென்டிங் ஆல்சோ இஸ் நவ் ஆக்டிங் அஸ் அ நவ் அண்ட் இட்ஸ் டேக்கிங் த பிளேஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டர் இன்ஃபினிட்டி ஆல்சோ கேன் ஆக்ட் அஸ் சப்ஜெக்ட் டு வாக் அக்ராஸ் த ரிவர் காவரி அண்ட் த ஹார்ட் சன் இஸ் அ ஹெடேக் ஸோ நடத்தல் காவிரியை கடந்து நடத்தல் நடத்தல்ன்றது இங்கே சப்ஜெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டிவ் கேன் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஐ லேக் டு மீட் இம் நவ் நான் அவனை இப்பொழுது சந்திக்க விரும்புகிறேன் சந்திக்க ஆப்ஜெக்டர் ஸோ த நவ் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே த்ரூ ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெரண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஃபினிட் இப்பொழுது லெசன் ஒன்னனுடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் கண்டினியூஸ் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தனி வகை தொடர் வகை துல்லிய வகை வாக்கியங்களை எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதை குறித்து உங்களுக்கு a few hints i would like to give first tani vagai vakyam simple type sentence valakkamana nigalvugal daily na idli saapidra daily na white shirt dhan podra often adikadi usually valakkamaga always eppozhudum frequently adikadi rarely eppozhudavathu regularly todarndu never illave illai indha idu pondra vaarthigal endha vakyangalil ellam varugindranavo andha vakyangalil நீங்கள் அந்த வாக்கியங்களில் பிடிக்கெட் பயனிலை வினை முற்று தனி வகை டைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டெய்லின்ற வேர்ட் டெய்லின்ற வேர்டை இந்த சென்டென்ஸில் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் என் தாய் தினமும் வெந்நீரில் குளிக்கிறாள் மை மதர் டெக்ஸ் பாத் இன் ஹாட் வாட்டர் டெய்லி அப்போ டெய்லின்ற வேர்டு இருக்கிறனால இங்கே பிடிக்கெட் ஏன்னா டைப்பில் இருக்கு அப்படின்னா சிம்பிள் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அந்த டைப்பில் இருக்கு டெய்லி ஐ டேக் ஒன்லி டீ பட் டுடே ஐ எம் டேக்கிங் காஃபி தினமும் நான் தேநீர் அருந்துகிறேன் ஆனால் இன்றோ நான் காஃபி அருந்துகிறேன் அப்போ டெய்லி நான் செய்கிற வேலையை சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல சொல்லணும் டேக் அதே மாதிரி டெய்லி அந்த அம்மா செய்கிறாங்க டேக்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அதே மாதிரி பாருங்க டெய்லி ஐ வேர் ஒயிட் ஷர்ட் பட் அப் டுடே ஐ எம் வேரிங் கலர்ஷன் தினமும் நான் வெண்ணாடை அணிகிறேன் ஆனால் இன்றோ நான் நிற ஆடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ இன்று மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தினமும் அப்படித்தான் செய்வேன் தினமும் எப்படி செய்கிறேன் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் ஆனால் இன்று மட்டுமோ நான் கண்டினியூஸ் டைம் ஓகே டெய்லி ஐ வேர் ஒயிட் ஷர்ட் பட் டுடே ஐ எம் வேரிங் கலர் ஷர்ட் ஆல்வேஸ் ஐ ஹாவ் கன்சர்ன் ஃபார் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய மாணவர்கள் மீது நான் எப்பொழுதும் கரிசனையோடு இருப்பேன் பாருங்க தட் இஸ் ஆல்வேஸ் மீன்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் நெவர் நெவர்ன்ற வேர்ட் வருது பாருங்க நெவர் வரும்போதும் அதே மாதிரி சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் தான் பயன்படுத்தணும் ஐ நெவர் சி ஹர் ஸ்மைலிங் அவள் புன்முருவல் பூப்பதை நான் காணவே இல்லை காண்கிறதே இல்லை சி ஐ நெவர் லைக் டு டேஸ்ட் ஆல்கஹால் ஐ நெவர் லைக் டு டேஸ்ட் ஆல்கஹால் அட் ஆல் இன் மை லைஃப் என் வாழ்வில் ஆல்கஹாலை நான் டேஸ்ட் பண்ணுகிறதே இல்லை அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வருகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக தான் நான் தனியாக இது எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயல்பு இயற்கையான உண்மை பாருங்கள் சூரியன் எப்போதுமே கிழக்கில் தான் உதிக்கிறது அப்போது என்றுமே நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை அகெயின் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் தான் தி சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அது மாதிரி எதிர்கால தனிவகை வாக்கியம் சில சமயங்களில் நிகழ்கால தனிவகை வாக்கியமாகவும் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நீ வரும் மட்டும் நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் இது எல்லாமே நாளைக்கு தான் நடக்க போகுது இனி தான் நடக்க போகுது ரெண்டுமே ஃபியூச்சர் தான் உனக்காக காத்திருப்பேன் ஐ ஷெல் வெயிட் ஃபார் யூ நீ வரும் மட்டும் எப்போ வரப்போறோம் ஃபியூச்சரில் தான் வரப்போறோம் டில் யூ வில் கம் அப்படி தான் வரணும் பட் ஐ ஷெல் வெயிட் டில் யூ கம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டில் டில் யூ வில் கம் நீ வரும் மட்டும் டில் யூ வில் கம் அப்படின்னு போடுறது போல டில் யூ கம் என்று வருகிறது அதே மாதிரி பாருங்க தொடர் வினையின் பிடிக்கேட் தனி வகையில் சில சமயங்கள் வரும் கண்டினியூஸ் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்கு அது சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சிம்பிள் டைப்லேயே சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நடனத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ வி ஆர் இப்போவும் பார்க்குறோம் அடுத்த செகண்டும் பார்க்குறோம் அடுத்த செகண்டும் பார்க்குறோம் அப்போ தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோ
அழகு ஐ எம் சீங் த டான்ஸ் என்று சொல்வதை விட ஐ சி த டான்ஸ் என்று சொல்வார்கள் நெக்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான கருத்து ஒன்று இதில் நான் வந்து இடைச்சர்களாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன என்று கேட்டிருந்தால் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரிசீவ்ஸ் அ மெடல் டுடே பாருங்கள் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் ஒருவன் பதக்கத்தை இன்று பெறுகிறான் பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நார்மலாக ப்ளூரலுக்கு உள்ள ப்ரெடிக்கேட் போடணும் என்ற எண்ணம் நமக்கு டக்குன்னு வந்துடும் ரிசீவ் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்பது தே மாதிரி இருக்குது அப்போ தேக்கு ரிசீவ் தான் வரணும் அப்படின்ட்டு சில ரிசீவ் போட்டுருவாங்க ஆனால் இதில் ஆக்சுவலாக சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னா ஒன் த சப்ஜெக்ட் மாணவ சி மாணவர்களில் ஒருவன் ஒருவன் மெடலை பெறுகிறான் பாருங்கள் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் ஒருவன் பதக்கத்தை என்று பெறுகிறான் மாணவர்கள் பதக்கத்தை பெறலை ஒருவன் தான் பெறுகிறான் அப்போது ஒன் ரிசீவ்ஸ் அ மெடல் என்று தான் நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் அப்போது தேர்ட் பர்சன் சிங்களருக்குள்ள பிரடிக்கேட் தான் நீங்கள் போடணும் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங் செல்வா டக்குன்னு போட்டுருவாங்க ஏன்னா மினிஸ்டர்ஸ் ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால ஆர் போட்டுருவாங்க போடக்கூடாது ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் என்ற பண்டலில் ஒன் ஒரு அமைச்சர்களுள் ஒருவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் யார் வந்து கொண்டிருக்க அமைச்சர்கள் எல்லாம் வந்துகிட்டு இல்லை அமைச்சர்களுள் ஒருவர் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தேர்ட் பர்சன் சிங்களருக்குள்ள பிரடிக்கேட் தான் போடணும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நெக்ஸ்ட் தொடர் வகை வாக்கியம் கண்டினியூஸ் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் எந்த சூழலில் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பாருங்க வைல் ஐ வாஸ் வாக்கிங் நான் நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுது பாருங்க நடக்கிறோம் 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 அப்போ அது வந்து கண்டினியூஸாக நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த வயல் என்ற வேர்டு வந்தாலே தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி என்ற பொருள் அப்போ வாஸ் வாக்கிங் சி கண்டினியூஸ் வருது பாருங்க ரெயின் 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 இன்று மழை பெய்கிறது இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேஸ் இட் ரெயின்ஸ் டுடே இட் ரெயின்ஸ் டுடே அப்போ ரெயின்ஸ்னாலே மழை பெய்கிறது என்று பொருள் ரெயின் தனியாக வரும் பொழுதும் மழை நவுனாகவும் வரும் அட் த சேம் டைம் ரெயின்ற வேர்ட் வரும்பாகவும் வரும் ஸோ இட் ரெயின்ஸ் டுடே ரெயின் ரெயின்ஸ் டுடே என்றால் அசிங்கமாக இருக்குது ஆஃபோர்டாக இருக்குது ஆடாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ரெயின் ரெயின்ஸ் டுடேன்னு போடாமல் இந்த ரெயின் இட்டு போட்டுருவாங்க போட்டு இட் ரெயின்ஸ் டுடே இது வந்து கன்வென்ஷன் திருச்சியில் நேற்று மழை கொட்டு கொட்டு வேணால் கொட்டி தீர்த்தது எஸ்டே இட் ரெயின் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஆக்ட்ரிச்சி இப்போ கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் பூனை நாயும் சண்டை போட்ட அப்படி இருக்கும் அந்த அளவு சல 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 வென்று மழை கொட்டு கொட்டு வேணால் கொட்டி தீர்த்ததுன்றது அது தட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃப்ரைஸ் ஓகே லவ் லாஸ்ட் நைட் த லைட் வென்ட் அவுட் வைல் வி ஆர் ரைட்டிங் தி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நாங்கள் தேர்வு நேற்று எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது லைட் படிச்சு அப்போ வைல் வி ஆர் ரைட்டிங் தி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நாங்கள் எழுதி கொண்டிருந்த பொழுது அப்படின்னு வரும் பொழுது வேர் ரைட்டிங் தான் கண்டினியூஸ் தான் ஏன்னா அது தொடர்ந்து நிகழ்வு எஸ்டே வென் ஐ வாஸ் ஃபினிஷிங் த ஒர்க் ராஜு கேம் டு சி மீ நான் ஒர்க்கை முடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் ராஜு உள்ள வரோம் அப்போது முடித்து கொண்டு இருக்கிற செயல் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது ஓகே வென் ஐ ரீச் ஹோம் மை சில்ட்ரன் வில் பி பே பிளே நான் யூஸ்வலாக வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் போய் ரீச் ஆகும்போது அந்த மா என் குழந்தைகள் விளையாண்டு கொண்டு இருந்தார்கள் அப்போது நான் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி விளையாண்டாங்க ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமேலும் விளையாண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ தே கண்டினியூ டு பிளே ஸோ அதனால் அதுவும் கண்டினியூஸ் ஐ ஷெல் பி ஸ்டேங் ஹியர் டில் த நெக்ஸ்ட் சண்டே அடுத்த ஞாயிறு வரை நான் தொடர்ந்து இங்கே தங்கி கொண்டு இருப்பேன் கண்டினியூஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட் இப்போ பர்ஃபெக்ட் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் எங்கெல்லாம் நாம் எதிர்பார்க்குறோம் புள்ளிய வகை வாக்கியம் மை ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் ஃபினிஷ் ஹர் ஒர்க் அண்ட் ஷீ இஸ் ஃப்ரீ நவ் சி இப்போ என்னுடைய நண்பன் ஃப்ரீயாக இருக்கான் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன் அவன் அவனுடைய பணியை முடித்து விட்டு முடித்திருக்கிறான் அவன் பணியை முடித்திருக்கிறான் இப்பொழுது ஃப்ரீயாக இருக்கிறான் ஸோ ஹீ ஹேஸ் ஃபினிஷ் அதாவது ஜஸ்ட் நவ் பாருங்கள் நல்லா கவனிக்கிறதுல இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இதுவும் ப்ரெசென்ட் இதுவும் ப்ரெசென்ட் இதுவும் ப்ரெசென்ட் பட் இது அந்த இப்போ அதாவது இந்த ரெண்டு இதில் எது எது முன்னாடி நடந்தது அப்படின்னா ஃபினிஷ் பண்ணுது ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் முன்னாடி நடக்குது ஃப்ரீயாக இருக்கிறது பின்னாடி நடக்குது ஆக ரெண்டு நிகழ்வில் இது நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரு நிகழ்வுகள் ஒரே டென்ஸில் நடக்குது ப்ரெசென்ட்லேயே ரெண்டு நிகழ்வு நடக்குது அந்த ரெண்டு நிகழ்வில் எது
ஒரே டென்ஸில் ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடக்கிறது அந்த இரு நிகழ்வுகளில் எது முந்தி விடுகிறதோ முந்திய நிகழ்வுக்கு பர்ஃபெக்ட் டைப் கொடுக்கணும் அதனால தான் அந்த பர்ஃபெக்ட் டைப்னே அது பேர் வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்கு தமிழில் துல்லிய வகை வாக்கியம் துல்லியமாக எது எக்ஸாக்டாக ஒரே டென்ஸில் எது முந்திடுச்சோ அதை குறிப்பது பாருங்க பர்ஃபெக்ட் டைப் நடந்து <laughs> ஆனால் அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி தான் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டான் அப்போது அந்த கட் பண்ண நிகழ்வை ஹஸ்காட் துல்லிய வகை வாக்கியத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இதுவும் ப்ரெசென்ட் தான் இதுவும் ப்ரெசென்ட் தான் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்துருச்சு அதுவும் அதே டென்ஷில் தான் அப்படிங்கிறத பர்ஃபெக்டாக போடுவாங்க மை பிரதர் ஹஸ் எம் ட்ரீட் ஆல் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஐ ஆம் ஸ்டார்விங் நவ் நான் உணவின்றி நான் வருந்தி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ தான் எல்லா உணவையும் அவன் காலி பண்ணிட்டான் என்னுடைய Sahodran, just now he has emptied all the food items and I am starving now. She has known me for a long time. Aval yennai, vuku kalamaha arindiru kural. Yesterday, only after I had reached the station, the train arrived. Ipa na sonna, iru nikal vukal. Iru nikal vukal, uray tensile nikal mpoldu, yedu koncho mundi idu do, and the mundi nikal vukku perfect type. கொடுக்கணும் பெடிக்கேட் பர்ஃபெக்ட் டைப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடக்குது ஒன்று நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் ரீச் ஆகிறேன் ஓகே இன்னொரு நிகழ்வு அந்த ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு நிகழ்வில் எந்த நிகழ்வு முந்திடுச்சு அப்படின்னா நான் ஸ்டேஷனுக்கு போன பிறகு ஒன்லி ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் ரீச் த ஸ்டேஷன் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போன பிறகு ரே ஸ்டேஷனுக்கு போன பிறகு அப்படின்னா இது முந்திடுச்சு முந்தின ஆ போனது பிற்பாடு தான் ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வருது அரைவாகுது அப்போ இந்த ரெண்டு நிகழ்வுல ஸ்டேஷன் போகிறது தான் முந்திடுச்சு அப்போ முந்திய நிகழ்வை ரெண்டுமே பாஸ்ட் நேற்று நடக்குது நேற்று நடக்கிறது ரெண்டு பாஸ்ட் பட் இது சிம்பிள் இது பர்ஃபெக்ட் எதை பர்ஃபெக்டில் போடுறீங்க பாஸ்டில் நடக்கக்கூடிய எந்த நிகழ்வுக்கு பர்ஃபெக்ட் எந்த நிகழ்வு ஜஸ்ட் முந்திடுச்சோ அட்வான்ஸாக நடந்துருச்சோ அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸோ இரு நிகழ்வுகள் இறந்த காலத்தில் நிகழ்ந்திருக்கும் போது எந்த நிகழ்வு முந்தியதோ அதனை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டிலும் பிந்திய நிகழ்வை பாஸ்ட் சிம்பிளிலும் அமைக்க வேண்டும் இது பாருங்கள் என்னதர் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டர்டே நேற்று நடக்குது பிஃபோர் ஐ ரீச் த ஸ்டேஷன் நான் ஸ்டேஷன் போகிறேன் அதுவும் நேற்று நேற்று நடக்குது த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் விட்டு போயிடுது ரெண்டு நிகழ்வுமே நேற்று தான் நடக்குது இது ரெண்டில் எது முந்திடுச்சு பிஃபோர் ஐ ரீச் த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் அப்போ நான் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே பிஃபோர் ஐ ரீச் பிஃபோர் ஐ ரீச் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே ட்ரெயின் போயிடுச்சு அப்போ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனை விட்டு கடந்த நிகழ்வு ஜப் முந்திடுச்சு அப்போது அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் டைம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் லெஃப்ட் ஓகே டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஆ இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஐ ஷெல் ஹாவ் ரீச் டு மெட்ராஸ் பாருங்கள் நாலு இந்நேரமெல்லாம் நான் சென்னையை சென்றடைந்திருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இப்போ நவ் இட் இஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நாளைக்கு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் உள்ளே நாங்கள் போயிருக்கணும் பிகாஸ் தர் இஸ் கோயிங் டு மேன் இன்டர்வியூ அப்போது அந்த நிச்சயமாக போயிருக்கணும் நாளைக்கு இந்நேரம் போயிருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் சொல்லும் டுமாரோ பை திஸ் டைம் இந்த நேரத்திற்குள்ளாக நான் சென்னை அடைந்திருக்க வேண்டும் நாளை இந்த நேரத்திற்குள்ளாக நான் சென்னை அடைந்திருக்க வேண்டும் பர்ஃபெக்ட் டைம் ஐ ஹவ் சர்வ் திஸ் காலேஜ் ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஓகே பத்து ஆண்டுகளாக நான் இந்த கல்லூரியில் பணிபுரிந்திருக்கிறேன் சி அதுக்கும் பர்ஃபெக்ட் டைம் I have not tasted alcohol so far. Non alcohol I non idvara taste pannade illa. Adu perfect. Okay. So these are all the uh, situations where you are supposed to use perfect. Dear students, I would like to tell you one important uh, point. See. I have written only three lessons for you. Neenga aangilathil oru pilai kuda illamal eludha pesum thiramai neengal petrukolla vendum endral நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று லெசன்ஸை நீங்கள் தரவாக படித்து விட்டால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக யூ கேன் ஈவன் சேலஞ்ச் ஈவன் அன் இங்கிலீஷ் மேன் 
and speak very good English without even a single mistake. Now, in lesson 1, we have slides. In one slide, we have to learn the same thing. That's why you have to go to the next slide. You have to complete the same slides. If you have to complete the same slides, you will test it. What do you do? If you have to learn the lesson 1, I will teach you the same thing. That's why you will teach it. Teach pun ni main tu ni engkau, elu di parkan. Parkan mana? Correcta nama, segala konsep tu correcta elu dalam mind. Ibu lagi check pun nak, mudi cedek apa permele? Unme ini ni engkau perfect writing la lesson one. Abi ni engkau confirm pernah no? Apa pernah ni engkau lesson two ke pono? Ibu lagi confirm pernah tu. Over lesson mudi jauh naya, per lesson one ni kapro? Composition one, macam mana? In the composition one, patingan lah. See, two hundred marks tu kita elu di rukla. Questions, okay? In the Questions and answers are the composition. Answers are the same as the blocked letters. Now, let's see. This is the blocked letters. Blocked letters are the same as the blocked letters. The same as the answers. So, what do you do? In the question and answer, you can study the composition. What you have to do is, you have to write a paper. In the questions, you have to write the answers. How do you do it? Nah, edai balik betul edai diri kan? Anja, maudri nengga answers edai balik betul edai di. Adan perak nengga ieda wuru short test maudri. Kurun deru pundre nengga answers beka ma edan. Nengga evala beka ma edan nalo it may take at least two hours. Edai di mudita perak nengga inda answers achi atau correct. Valley pani two hundred marks. Ieda urka kuri two hundred marks orang lala bangga yel kerada. Yel benda pakar. If you have 150 or 175, what do you think? You can learn the answers to the composition 1 level. You must go to lesson 1. If you have any slide in lesson 1, you will have to go to the next slide. That's why you must make only lesson 1 after which only you must take again the lesson 1. Then you can only write the questions of the composition 1 and write the answers. And you must manage to get 200 marks. If you could get 200 marks, then you can only write the answers to the composition 1. If you could get 200 marks, then you go to lesson 2.